niingie kwenye swali lingine <laughs> ambalo nimelipa kichwa cha habari afika kileleni hewani kichwa cha habari ambacho nimekitoa hapa inasema afika kileleni hewani sema daktari mimi naitwa baraka kijana mwenye umri wa miaka 25 Uh, ninatokea maeneo ya ngara mtoni shida yangu ni kwamba nashindwa kucheza ngoma ya wakubwa katika kiwango ambacho nakijua kinapaswa kiwepo yani ninapoanza kucheza ngoma ya wakubwa nikianza tu kutaka kuingiza nimemwaga mbegu yani kabla hajaingiza tu yani pale amegusa tu pale mdomo wa, wa uke ameshamaliza Dokta naomba msaada wako hiyo ndio pointi ambayo ameizungumza. Ndugu yangu tukia ngaramtoni na Isen Karamtoni kwa Arusha. Ah, kuna mambo makubwa ambayo yamesababisha hali ulionayo. La kwanza iwapo ulipitia mchezo wa kujichua au unaitwa masturbation na ukao na frequency kubwa ya kufanya hivyo inawezekana hali hiyo imejitokeza. Lingine ambalo linaweza kuwa limesababisha hali kama hiyo iwapo ulianza kufanya mapenzi katika umri mdogo alafu kapitia muda fulani ukawa huna mpenzi wa kufanya naye hali hiyo inaweza kuwa imechangia vile vile kujitokeza lingine ambalo linaweza kuchangia hali kama hiyo kama umekuwa na tabia ya kukaa na haja ndogo kwa muda mrefu bado haja ndogo unakaa nayo kwa muda mrefu inachangia vile kuleta hali kama hiyo kwa hiyo ni jambo ambalo unapaswa ulipige vita lisiendelee kuepo ningependa nikwambie ndugu yangu baraka kutokea kule ngaramtoni kuna dawa maalum inaweza kusaidia kuliondoa tatizo hilo kwaweza ukao unachelewa kumaliza na inakuwa rahisi kuanzisha raundi ya pili ya tatu au ya nne gharama yake kama unakuja Mwanza kama ni shilingi ya tano kama anakutumia kuja Arusha abati nzuri Arusha na Wakala nitakupa namba zake ya simu kwa maeneo idara ya maji nitakupa namba zake za simu uh, utaweza kuwasiliana naye aweza kupatia hiyo dawa itaweza kusaidia kuliondoa tatizo moja kwa moja uh, niingie kwenye swali lingine ajuta kuolewa. Nimelipa kichwa cha habari ajuta kuolewa. Dokta mimi ni mwanamke nimeolewa na sijawahi kuchepuka toka usichana wangu. Nina watoto wawili. Tatizo mume wangu anapenda sana ngoma ya wakubwa. Mimi sina hisia yoyote. Na anapotaka ngoma ya wakubwa naona kama ananisumbua. Hadi Dokta nimeanza kujuta kuolewa. Dokta naomba msaada wako. Well, ni dada ambaye hajawahi kusaliti lakini hana hisia kabisa za tendo la ndoa. Katika hali kama hii inayokumba watu wengi sana, ni muhimu sana kuzingatia kwamba kwa umri uh, ulionao uh, no, hajagusa hajazungumza umri wake pale lakini umesema una watoto wawili hujafika miaka 35 kama sikosei tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana ya uhusiano wako na mume wako upende usipende hiyo ndio hali halisi ili uweze kupata hamu ya tendo la ndoa na ukafurahia tendo la ndoa yafuatayo ni muhimu sana la kwanza angalia ubora wa uhusiano wako na mume wako katika maeneo mengine kama mna migogoro katika maeneo mengine mengine ya kusaidii ya mahitaji yako ya kuja kunulia zawadi ya kutoa outing vitu ambavyo unavipenda wewe vitu ambavyo unavipenda mume wako akufanyie lakini akufanyie kama vitu hivyo vipo basi naomba ubishughulikie na kama vipo lakini ni vidogo sana basi tatizo litakuwa likiwa kwenye sehemu zifuatazo la kwanza iwapo mwanaume uliye naye kwa sehemu kubwa anawahi kumaliza ndani ya dakika tano anakuwa ameshamwaga mbegu sio rahisi kwa wewe kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo unahitaji mwanaume ambaye ana uwezo wa kuchelewa kumaliza. Kwa hiyo na tiba ambayo inaweza kumsaidia uh, mumeo kuliondoa tatizo hilo kama tatizo hilo lipo. Nakumbuka kesi moja ya dada moja mzuri kweli. Mume wake alikuwa na tatizo kama hilo na akawa amekosa hisia kabisa na mume wake. Dada mzuri mmoja mweupe, ameshiba vizuri tu. 
kamwambia mume wake mume wake ametafuta madawa huyu mwanaume baadaye baada ya kuja ofisini yeye mwenyewe baada ya kumsaidia kupondoka na ile tatizo asema doctor huwezi kuamini nilikuwa nakunywa madawa mamke wangu anachemsha madawa mengine machungu kweli lakini wapi alikunisaidia asema mke wangu ameniambia muda mrefu juu ya wewe kwa sababu gani yeye ameambiwa habari zako na mwanamke ambaye mume wake ulimsaidia naona mwa ameniambia muda mrefu nilikuwa napuuzia akasema ni wale wale tu sasa juzi yeye mwenyewe amekusikiliza redioni akapenda mafundisho yako akachukua namba yako akaja akanipigia kelele mno nikampa hela amekuja hela akampa shilingi 25 amekuja kwa sababu ile dawa ina maelekezo yake ambayo nimeandika nikampa ile dawa kenda katumia mwanaume mwanaume kaitumia tatizo likaondoka kumbe alikuwa tatizo lingine alikuwa tatizo ambalo hajakubwa inachukua yani kwa mfano akipata anaweza kapita siku tatu hajaenda hajakubwa au nne hajaenda hajakubwa nilikuwa namsumbua lakini amekosa tiba kwa nilipo nilipompa dawa yangu akashangaa akawa anaenda haja kubwa kawaida na nguvu za kiume zimerudi. Kwa hiyo alipokuja usini alikuwa amemleta rafiki yake mwingine naye ambaye anatelezo kama hilo hilo. Kwa hiyo lazima itelezo hilo. Lakini lingine ambalo lipo iwapo mwanaume kama hajakuandaa kwa muda usiopungua dakika kumi akaamua kukupandia. Sio rahisi kwa wewe kufika kilaleni. Kwa hiyo utashindwa kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo kuna wanaume ambao hawana utaalamu wa kumwandaa mwanamke wanafanya vitu vya kubahatisha bahatisha mwanamke katika mwili wake ana maeneo kumi na manne yenye miisho mingi ya mishipa ya fahamu maeneo hayo mwanaume akifahamu jinsi ya kuyashughulikia hisia za mwanamke zinapanda anajisikia raha mpaka anafika kilele ni hivi unatakiwa mtoe mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri mpaka pointi ishirini kwa hiyo unapokuwa na mwandaa sawa unapokuwa na mwandaa unamsogeza una, una kwenye kutoka kwenye pointi sifuri mpaka kwenye pointi 12 13 14 15 kwa hiyo unapoingia jukwani mwanamke anafika kilele ni kwa sana hilo ni jambo ambalo linapaswa lifanyike lakini lingine ambalo lipo vile vile ambalo nitaenda kulizungumzia mlimalizungumzia kwenye kujibu swali lingine vile vile lakini kwa faida ya wasikilizaji ambao wanasikiliza kipindi hiki kwa mara ya kwanza ni muhimu sana na wewe mwanamke uwe na vitu vya kumfanyia mwanaume sio tu umekaa tu na mwangalia mwanaume anafanya no unapokuwa na wewe unahangaika wanaita amsha amsha unamshika mwanaume hapa unamlamba hapa unambonyeza hapa unampulizia hapa mwili wako unaanza kuchemka kama vile mtu anavyokimbia sawa unapokimbia mwili wako unachemka sawa unatikisa una, una, una vichochea unajua kuna dawa nyingine zida unaambiwa kabla ya kutumia itikise ile dawa yangu ya kuongeza ukubwa wa ume kwa mfano Uh, vivili nimesema kwamba unaitikisa kabla ya kuitumia. Kwa hiyo lazima ujitikise tikise kidogo kwa kumchezea chezea kumgusa gusa hapa na hapa na nani na nini kumtekenya hapa na pale inasaidia wewe kutibua hisia zako wewe mwenyewe mwanamke na mwanaume atasikia raha anapokuwa na wewe. Kwa hiyo ni hilo ni challenge nyingi lakini lingine ambalo napenda kulizungumza kwa kesi hiyo hiyo. Iwapo umetahiriwa. Sawa iwapo umetahiriwa unahitaji ujuzi wa ziada kutoka kwa mwanaume ili uifurahie tendo la ndoa kwa lazima uliangalia kama umetahiriwa naomba tuwasiliane nikupe maelekezo jinsi gani mume wako akufanyie nini ili uweze kufika kileleni kwa urahisi lingine ambalo lipo iwapo mwanaume uliye naye ana uume mwembamba hata angekuwa na nguvu za kutosha akakuandaa vizuri inawezekana vile vile usifurahie tendo la ndoa ana uume mwembamba au ana uume mfupi na vile vile hiyo inaweza kuchangia kwa kama ana uume mwembamba au mfupi tuwasiliane nayo dawa ya kusaidia mwanaume akuze urefu usiozidi inchi tatu na unene usiozidi inchi moja ongezeko la kudumu hii dawa haina madhara imefanyia utafiti wa kutosha wa miaka kumi na minne. tatizo lake ni kwamba inachukua muda ongezeko unaanza kuniona kwenye wiki ya tatu haikuzui kutumia kufanya seks wakati tunaitumia hii dawa tutaendelea kufanya seks lakini inakuchukua muda kupata ongezeko na ongezeko na lopata la kudumu kwa hiyo mwenyewe unaamua uongeze kiasi gani kama unataka kuongeza inchi moja sawa mbili sawa tatu sawa lakini uwezi kuongeza zaidi ya inchi tatu kia pale ulipo kwa nini nazungumza hivi? Ni, k- ni kwamba ukiwa na mwanaume mwenye kiumbe chembamba au kifupi kuna shida ambayo inatokea kwa wana baadhi ya wanawake ni hivi. Kutoka kwenye tundu la uke mpaka kwenye eneo ambalo lina mishipa mingi kuliko eneo lote katika viungo vya wazazi wa mwanamke ya mishipa fahamu e, ambayo lina sura kama ya harage harage kana kuna kanao kadogo wanawake mnalitambua wanaume mnalitambua na sura kama ya ragale kadogo sana sawa kutoka kwenye tundu la uke kwenye kale kwenye hako kaeneo sawa 
umbali uliopo kati kutoka kwenye tundu kwenye hilo eneo unatofautiana kati ya wanawake. Kwa hiyo iwapo umbali kutoka kwenye tundu la uke mpaka kwenye kale kaeneo kama ni mkubwa mwanamke atapata shida kufika kileleni. <laughs> Inazunguza sayansi zunguzia disa paka na panya. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wanawake wengine wanashindwa wana kuelewa kwa nini wafiki kileleni lakini vitu kama hivyo inawezekana ndio ambavyo vimechangia hali kama hiyo kujitokeza. Ni hali ambayo of course inatibika naomba tuwasiliane kwa namba ambazo of course mwisho na mwakipindi hiki.